ఇప్పటికే కెనాల్స్ ఉన్నాయి కానీ నీళ్ళ చివరి ఆయకట్టకు వెళ్ళడం రావట్లేదని చెప్పి రైతులు చెప్తా ఉన్నారు సార్ ఆ విషయంలో నేను కూడా అధికారులకు మాట్లాడుతా ఉన్నా గౌరవ మంత్రివర్యులు అదేవిధంగా జడ్పి చైర్మన్ గారు కూడా కలెక్టర్ గారు కూడా కోరుతా ఉన్నా తప్పకుండా దానికి కొంత ఫాలోఅప్ చేసి ఆ ఆయకట్టు చివరి భూముల వరకు కూడా నీళ్ళు వస్తే మనకు ఆ గోదావరి లిఫ్ట్లతో పని ఉండదు ఏదైతే ఇప్పటికే మనకి టెస్ఆర్ఎస్పి నుండి నీళ్ళు వస్తాయి లేదా కాళేశ్వరం నుంచి లిఫ్ట్ వచ్చి నీళ్ళు వచ్చి రోలవాగ్ సామర్థ్యం పెరిగితే ఆ కాలువలు కొంచెం ఆధునీకరిస్తే ఆ నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తుంది మరి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను మంత్రి గారికి గౌరవ మంత్రి గారికి ఇదివరకే విన్నవించడం జరిగింది బీర్పూర్ మండలంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సమస్య ఉంది భూముల సమస్య చాలా చోట్ల అటవీ శాఖ అధికారులు ఏమో ఇవి మా భూములు అంటారు రెవెన్యూ అధికారులు గతంలోనే పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇవాళ పట్టాలు ఇవ్వడం కాదు ఎల్ఆర్ యూపీలో కూడా అవన్నీ కూడా మళ్ళీ కొత్త పాస్బుక్లు కూడా ఇచ్చినాం రైతు బంధు కూడా వస్తూ ఉన్నది ఏదో కొన్ని చోట్ల పొరపాట్లలో ప్లాంటేషన్ ఉన్న చోట్ల కూడా పాస్బుక్లు ఇచ్చినట్టు తెలియవచ్చింది అలాంటి అడవులు ఉన్న చోట ప్లాంటేషన్ ఉన్న చోట రెవెన్యూ అధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులు కూర్చొని ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నా మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ దయచేసి ఏదైతే ఆ భూములను సామాన్య గిరిజన వెనుకబడతారు అసలు భూస్వాములు ఎవరు ఇక్కడ దున్నుకునే వాళ్ళు లేరు ఈ పదిహేను గ్రామాలలో కూడా నాకు తెలిసి అందరు కూడా ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు అత్యధికంగా ఒక ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏదైతే భూములలో ఇప్పటికే సాగులో ఉన్నారో ఎక్కడికైతే బావులు వేసుకున్నారో ఏడైతే కరెంటు మోటార్లు ఉన్నాయో ఇదివరకు వర్షాకాలం మీద ఆధారంతో పెట్టుబడి పెట్టే శక్తి లేని వాళ్ళు కొంతమందికి పెట్టుబడి పెట్టే శక్తి లేని వాళ్ళు సన్నకారు రైతులు మా కొలువాయిల చంద్రయాస వాళ్ళు ఉంటారు సామాన్య యాదవుడు అట్లాంటి వాళ్ళకి పెట్టుబడి లేక ఏదో వర్షాకాలం పంట వేసుకుంటున్నాడు అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దు అని చెప్పి నేను సభాముఖంగా కోరుతా ఉన్నా నేను గౌరవ మంత్రివర్గం గారు కూడా ఇదివరకే వేడుకోవడం జరిగింది మీరు దయచేసి మా బీర్పూర్ మండలంలో ఈ సమస్య ఉందంటే ఈనాడు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అప్పుడే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమవుతుందని మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా అనుగుణంగా మొన్న మన జిల్లాలో ఈశ్వరన్న గారు చే హరిదార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినాం గతంలో కంటే మనది చాలా చాలా తక్కువ టార్గెట్ ఉన్నా కూడా మనం అందరం కూడా పల్లెల్లో చాలా పచ్చదనం పెంచాలి అదేవిధంగా శానిటేషన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం మొన్న వారం రోజుల కింద చేపట్టినాం ఎందుకంటే కరోనా లాంటి మహమ్మారి మనకు విజృంభిస్తున్న నేపథ్య నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ ఎనిమిది రోజుల ప్రణాళికలో గ్రామ సర్పంచ్లు కృషి వల్ల కార్యదర్శుల కృషి వల్ల ఈరోజు గ్రామాలన్నీ కూడా చాలా పచ్చగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి అది ముఖ్యమంత్రి గారి గొప్ప ఆలోచన ఏ దేశంలో కూడా ఎవరు కూడా చేయని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎందుకంటే రూట్ లెవెల్ నుండి కూడా ఈరోజు చెట్టు ఉంటే ఆక్సిజనే కాదు సంజయ్ అన్న గారు చెప్పినట్టు ఉష్ణోగ్రత ఇంత వేడి ఉంది గతంలో ఏ రాష్ట్ర ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా ఇలాంటి ఆలోచన ఎవరు కూడా వేయలేదు మన ప్రతి గ్రామంలో చెట్లు బాగా పెంచి మనది అడవులున్న ప్రాంతం కాబట్టి అవసరమైన దగ్గర మనమే పోయి నరగకుండా చెట్లు పెట్టాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన పెద్దలు సంజయ్ అన్న గారికి మన ఎమ్మెల్యే గారు మీకు తెలియజేయడం జరిగింది వాస్తవంగా చాలా రోజుల నుంచి ఈ వాగు మీద ఒక చెక్ డ్యామ్ కావాలనేటువంటి కోరిక గ్రామస్తులందరికీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూసినటువంటి కళ ఈరోజు నెరవేర్చున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈరోజు ఊరంతా కూడా ఉత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తున్నది అంటే ఈ చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం ఏదైతే ఉన్నదో ఏదో మామూలుగానే ఒక చెక్ డ్యామ్ కావాలంటే వచ్చినటువంటిది కాదు దీని వెనుక ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగునీటి రంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి సంకల్పం ఏదైతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిందో దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క చెక్ డ్యామ్స్ అనేటువంటి అన్ని కూడా మరి మంజూరు కావడం జరిగింది ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపుగా వందల సంఖ్యలో చెక్ డ్యాములు 
నాకు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను ఒక్కటేసారి వెచ్చించి రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడైతే ఇటువంటి వాగులు ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడైతే ఉర్రెలు ఉన్నాయో మరి వర్షాకాలంలో కానీ ఇతర ఇతర మరి సమయంలో కానీ నీళ్ళు వచ్చి వృధాగా పోయేటువంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా వృధా కాకుండా ఉండడం కోసం మరి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా చెక్ డ్యాములు నిర్మించాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది ప్రత్యేకంగా ప్రజాప్రతినిధులను అదేవిధంగా ఇరి ఇరిగేషన్ అధికారులను మంత్రులను ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ సమావేశంలో ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకొని చెక్ డ్యామ్స్తో పాటు ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ కెనాల్స్ ఎక్కడైతే అవసరం ఉన్నాయి తర్వాత చెరువులకు డైరెక్ట్గా కనెక్టివిటీ లేనటువంటి అంటే కాలువ కనెక్టివిటీ లేనటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ ఉన్నాయి తూములు ఎక్కడ అవసరం ఉన్నాయి కాలువల పెంపుదల ఎక్కడ అవసరం ఉన్నది ప్రతి చెరువుకు నీళ్లు పోవాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మరి రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టినటువంటిది దాంట్లో భాగంగానే అనేక నియోజకవర్గాలలో ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ఈ యొక్క చెక్ డ్యామ్స్ అనేటువంటి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగానే ఈరోజు తాళ్ళ ధర్మారం చెక్ డ్యామ్ కూడా మరి మన గౌరవ శాసనసభ్యుల యొక్క ప్రతిపాదన మేరకు మనం మంజూరు చేసుకుని ఈరోజు మరి దాన్ని శంకుస్థాపన చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది చాలా సంతోషం మరి ఇవి కాక ఇంకా కొన్ని అవసరాలు తప్పకుండా ఈ గ్రామానికి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మీరు మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో మీ అందరి తరఫున సర్పంచ్ గారు చెప్పడం జరిగింది మరి ఇంకొక లిఫ్ట్ కానీ లేదంటే వేరే ఏర్పాటు కానీ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు దానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్యే గారు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది వాస్తవంగా ఈ రోజుల వాగు ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మండలానికి ఒక సగం మరి ధర్మపురి మండలానికి ఒక సగం అంటే పదిహేను వేలు ఇక్కడ ఎకరాలు పదిహేను వేలు ధర్మపురి మండలంలో ఓ పదిహేను వేల ఎకరాలు పారేటువంటి అవకాశం ఉండి కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల మరి ఆ రోడ్ల వాగు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మరి ఆ రోజు పని జరగలేదు కానీ గత రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆనాడు ఉన్నటువంటి మన ఎంపీ సోదరిమణి కవిత గారితో పాటు మా ఆయకట్టు కూడా ఉన్నది కాబట్టి అప్పుడు నేను చీఫ్విప్గా ఉన్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని సాధించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి దాన్ని పావు టీఎంసీ నుంచి టీఎంసీ కెపాసిటీ పెంచుకోవడం ద్వారా ఈ మండలంలో దాదాపు పదిహేను వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దాని పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి తొందరలో ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయినట్టయితే దాదాపుగా ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి ఒక పదిహేను వేల ఎకరాలకు ఆయకట్టు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇంకా మాటు కావాలని అడిగినరు మరి మనకి ఈరోజు నారాయణ రెడ్డి గారు ఈ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి తప్పకుండా అక్కడ అవసరం ఉన్నట్టయితే వెంటనే దాన్ని ప్రతిపాదన తయారు చేసి ఎస్టిమేషన్ కూడా తయారు చేసి గౌరవ శాసనసభ్యుల ద్వారా పంపించినట్టయితే దాన్ని తప్పకుండా మనం మంజూరు తీసుకుందామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇంకా ఈ టూ బెడ్ అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా మాది పేద గ్రామం అందరు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఉన్నటువంటి గ్రామం కాబట్టి మాకు ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పడం జరిగింది అది మరి ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల్నే మరి వారి యొక్క కోట ఉంటుంది ఈ గ్రామానికి మరి మీ సర్పంచ్ గారు ప్రజల పక్షాన కోరారు కాబట్టి తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించి ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఈ గ్రామానికి కేటాయిస్తే బాగుంటుందని మరి నేను ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కోరుతూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇంకా చాలా విషయాలు ఫారెస్ట్ భూములకు సంబంధించి చెప్పింది దానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలించిన తర్వాత వాటికి సంబంధించి ఒక్క మీ గ్రామమే కాదు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క ఇష్యూ నడుస్తూ ఉన్నది ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో కూడా ఉన్నది వారి దృష్టిలో కూడా ఉన్నది ఒక సందర్భంలో అయితే దీనిపైన గంటల తరబడి చర్చ కూడా జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఏదో ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త ఒరవడి మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏనాడు ఎవరు ఆలోచించినటువంటి పద్ధతులలో ఈరోజు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో వినూతనమైనటువంటి పద్ధతులలో ఏ వ్యవస్థ చూసినా మరి దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసి ఒక కొత్త ఒరవడితో పోతున్నటువంటి విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈరోజు హరితహారమే కావచ్చు హరితహారం అంటే నిజంగా కూడా 
నాయకులకు ఏం బట్టి ఉంటుంది చెట్లు పెరుగుతాయి ఉంటేంది పోతేంది కాని ఇది ఆరో విడత హరితహారం చెట్లు పెరిగితే ఏమైతో ఇందాక డాక్టర్ సాబ్ చెప్పిండు పర్యావరణం బాగుంటే వర్షాలు సకాలంలో మంచిగా కురిస్తే ప్రజలు బతుకుతారు మరి ప్రాజెక్టులలో నీళ్లు ఉంటాయి వర్షాలే పడకపోతే మరి మనం ఎక్కడికి పోవాలి గాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు కాబట్టి ఈరోజు ఒక రెండు వందల ముప్పై కోట్ల టార్గెట్ పెట్టుకొని మరి మొత్తం పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ హరితహారాన్ని చాలా గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్ప ఇంకొకటి కాదు ఇప్పటికే